আসসালামু আলাইকুম আমি মিথিলা ইয়াসমিন প্রভাষক গারস্থ বিজ্ঞান বিভাগ দৌলতপুর কলেজ দৌলতপুর কুষ্টিয়া দৌলতপুর কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি তোমাদের পড়াবো গৃহ ব্যবস্থা গৃহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা তো গৃহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা আসছে সম্পদের ব্যবস্থাপনা তো সম্পদ প্রতিটা সম্পদ কি সম্পদ হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক উপকরণ প্রতিটা পরিবারেই কম বেশি কিন্তু সম্পদ থাকে এটি আমাদের কি করে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে প্রতিটা পরিবার তাদের সম্পদ ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জন করে লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে এই সম্পদ তো সম্পদ একটা পরিবারের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষ এবং মানুষের দ্বারা তৈরি কিছু সম্পদ আছে এবং কোন কোন পরিবারে অর্থ টাকা পয়সা জমি বাড়িঘর না থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা পরিবারে কি আছে মানুষ আছে এবং মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি দক্ষতা দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে সেহেতু এই জন্য বলা হয়েছে যে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ তাহলে আজকে আমরা পড়ব সম্পদের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন সম্পদকে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তো গার্হস্থ বিজ্ঞানে বলা হয়েছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যা কিছু ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে সম্পদ আবার হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় অর্থনীতিবিজ্ঞান আলাদাভাবে সম্পদের সংজ্ঞায়িত করেছেন যেমন অর্থনীতির ভাষায় কি বলা হয়েছে যার চাহিদা আছে বিনিময় মূল্য আছে এবং যা অভাব পূরণ করতে পারে সেটাই হচ্ছে সম্পদ আবার ডিকনের মতে সম্পদ হল উপায় বা মাধ্যম সম্পদ হচ্ছে উপায় বা মাধ্যম যা চাহিদা পূরণে ক্ষমতা সম্পন্ন এবং প্রধান হাতিয়ার স্বরূপ সম্পদটা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন একটি উপায় বা মাধ্যম যা অভাব পূরণ করতে পারবে এবং চাহিদা পূরণ করতে পারবে তাহলে আমরা সর্বোপরি সবকিছু এ করে বলতে পারি যে সম্পদ হচ্ছে কি যা মানুষের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় আমাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় চাহিদা পূরণ করতে পারে বা অভাব পূরণ করতে পারে সেটাই হচ্ছে সম্পদ যেমন অর্থ সময় শক্তি জমি এগুলো হচ্ছে সম্পদ তাহলে সম্পদ কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা তাকে সম্পদ বলব সেই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে যে সম্পদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তো সম্পদের প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে আমরা তাকে বলবো সম্পদ যেমন প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপযোগ তারপরে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আয়ত্তাধীন তারপর আসছে কি সীমাবদ্ধতা পরস্পর চার নম্বর হচ্ছে কি পরস্পর নির্ভরশীল পাঁচ নম্বর হচ্ছে পরিচালনা যোগ্যতা তাহলে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকলে তবে সেটাকে আমরা বলবো সম্পদ প্রথমে আসে উপযোগ প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি উপযোগ তো আমরা জানি উপযোগ কাকে বলে মানুষের অভাব পূরণে পণ্যের ক্ষমতাকেই বলা হয় উপযোগ তার মানে কি পণ্য যখন যে পণ্য যখন মানুষের অভাব পূরণ করতে পারবে তখন সেটাকে বলা হবে উপযোগ তাহলে কি মানুষ সেই সব দ্রব্য সামগ্রী পেতে চায় যার উপযোগ আছে অর্থাৎ যা আমাদের অভাব পূরণ করতে পারবে সেই সব দ্রব্য সামগ্রী আমরা পেতে চাই তো এইসব পণ্যের বা দ্রব্য সামগ্রী আবার উপযোগ বৃদ্ধি করা চাই আমরা চারটি উপায়ে সেটা বৃদ্ধি করতে পারি উপযোগ বৃদ্ধি করতে পারি যেমন স্থান পরিবর্তন করে কিছু দ্রব্য সামগ্রী আছে সেটার যদি আমরা স্থান পরিবর্তন করি তাহলে আমরা তার উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারব যেমন মাটির নিচে যে গ্যাস আছে সেই গ্যাসের কিন্তু কোনো উপযোগিতা নেই কারণ গ্যাসটা আমাদের কোনো অভাব পূরণ করতে পারে না তাহলে তার কোনো উপযোগ নাই কিন্তু যদি আমরা এই গ্যাসটিকে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাসায় সরবরাহ করি তাহলে তখন আমরা সেটা ব্যবহার করে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় রান্না বান্না করতে পারি তখন কি হচ্ছে সেই গ্যাসের উপযোগ পাচ্ছে কারণ উপযোগ হচ্ছে পণ্যের বা দ্রব্যের 
অভাব মোচনের ক্ষমতা তাহলে মাটির নিচে থাকলে কিন্তু আমরা সেই গ্যাস আমাদের কোনো কাজে লাগছে না কিন্তু যখনই আমাদের পাইপলাইনের মাধ্যমে আমরা বাসাতে আনছি তখন তার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে স্থান পরিবর্তন করে আমরা উপযোগ বৃদ্ধি করতে পারছি তারপরে আসছে সময় যখন সময়ে যে সময়ে যে জিনিসের চাহিদা সেটার উপযোগ তখন বৃদ্ধি পায় কারণ আমার সব সময় একই জিনিসের চাহিদা থাকে না তাহলে যখন যে সময়ে যেটি প্রয়োজন যেমন পরীক্ষার সময় আমাদের কি প্রয়োজন হয় খাতা কলমের এখন পরীক্ষার সময় যদি আমাদের খাতা কলমের পরিবর্তে অন্য কিছু দেওয়া যায় তাহলে কি সেটা আমরা নিব সেটা আমরা নিব না কারণ তার কোনো ওই মুহূর্তে তার কোনো উপযোগ নাই তাহলে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের উপযোগ বৃদ্ধি পায় এরপরে আসছে কি আকার পরিবর্তন করে যে কোনো পণ্য বা দ্রব্যের যদি আমরা আকার পরিবর্তন করি তাহলে তার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় যেমন কাঠের টুকরা স্বর্ণের টুকরা স্বর্ণের একটা বার তার কিন্তু কোনো উপযোগ নেই কারণ স্বর্ণের বারটাকে আমরা কি করব ব্যবহার করতে পারব না কিন্তু ওই স্বর্ণটাকে যদি আমরা পরিবর্তন করে আকার পরিবর্তন করে যদি গহনা বানাই তখন কিন্তু সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো যেমন কাঠ কাঠ তো আমরা ব্যবহার করতে পারি না কিন্তু কাঠ দিয়ে যখন আসবাব তৈরি করা হবে তখন সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তাহলে কি আকার পরিবর্তন করে কিন্তু উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় এরপরে আসছে চাহিদা যখন পণ্যের যে চাহিদা সেটা যদি আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সেই পণ্যের উপযোগ বৃদ্ধি পাবে যত চাহিদা বৃদ্ধি পাবে উপযোগিতা কিন্তু তত বৃদ্ধি পাবে যেমন যদি আমাদের ক্ষুদা লাগে তখন আমাদের কাছে কিসের উপযোগ বৃদ্ধি পাবে ক্ষুদা লাগলে আমাদের কাছে তখন খাদ্যের উপযোগ বৃদ্ধি পাবে ওই সময় যদি আমাদের টাকা পয়সা পোশাক আশাক অন্য কিছু যদি দেওয়া হয় সেটা কিন্তু আমাদের কাছে কোন উপযোগিতা থাকবে না তাহলে ক্ষুদার্ত ব্যক্তির কাছে চাহিদা তার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের উপযোগ বেশি তাহলে যখন মানুষের পিপাসা পাবে তখন তার কাছে কি পানির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় এটা গেল উপযোগ এটা হলো সম্পদের প্রথম বৈশিষ্ট্য যে উপযোগিতা থাকতে হবে এরপরে আসছে কি আয়ত্ত দিন সম্পদ যদি আয়ত্তে না থাকে সেই সম্পদের কোনো মূল্য থাকে না কারণ আমার যখন প্রয়োজন তখন যদি আমি সম্পদটাকে ব্যবহার না করতে পারি তাহলে সেই সম্পদ আমার কোনো কাজে আসবে না যেমন ধরা যাক আমার কারো কোনো টাকা ব্যাংকে আছে তাহলে তার এখন প্রয়োজন কিন্তু ব্যাংক বন্ধ তাহলে সে যদি তার প্রয়োজনটা মেটাতে না পারে ব্যাংকে টাকা থেকে তাহলে সে কিন্তু সেই টাকাটা তার কোনো কাজে আসলো না এই জন্য কি হবে যে সম্পদটা থাকতে হবে তা আয়ত্তে থাকতে হবে এটা হলো সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে সম্পদটা কি করতে হবে আয়ত্তাধীন হতে হবে ভাই বোন বাত্তীয় স্বজনের যদি অনেক জমি থাকে বাড়ি ঘর থাকে টাকা পয়সা থাকে সেটা যদি আমার প্রয়োজনে ব্যবহার না করতে পারি তাহলে সেই সম্পদ আমাদের কোনো কাজে আসে না এই জন্য সম্পদ যেটা থাকতে হবে সেটা হতে হবে কি আয়ত্তাধীন হতে হবে এরপরে আসছে কি সীমাবদ্ধতা সম্পদের কিন্তু অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সীমাবদ্ধ কারণ সম্পদ হচ্ছে সীমাবদ্ধ সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে যেমন ধরা যাক সময় সময় কিন্তু সবার জন্য সীমিত দিন রাত মিলে চব্বিশ ঘন্টা এটার এক সেকেন্ডও বাড়ানো সম্ভব নয় তাহলে কি সম্পদের বড় সমস্যা হলো তার সীমাবদ্ধ আছে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কিন্তু তাকে তার কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবার আসুক পরস্পর পরিবর্তনশীল সম্পদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি পরস্পর পরিবর্তনশীল সম্পদকে পরস্পর পরিবর্তন করা যায় যেমন বিকল্প ব্যবহার করে এখন যখন যে সম্পদের চাহিদা সেই সম্পদ যদি আমরা না পাই তার বিকল্প কোন সম্পদ যখন আমরা ব্যবহার করব সেটাকে বলা হয় বিকল্প ব্যবহার যেমন আমাদের প্রধান খাবার হচ্ছে কি ভাত কিন্তু যখন চালের মূল্য বৃদ্ধি পাই তখন আমরা কি করি রুটি বা আলু খাই তাহলে বিকল্প ব্যবহার করে আমরা আমাদের চাহিদা পূরণ করি বহুভূত ব্যবহার একটা সম্পদকে বহুভাবে ব্যবহার করে তার উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় যেমন বাড়িতে যদি কোনো একটা খাওয়ার টেবিল থাকে 
সেই টেবিলটাকে আমরা কি কাজে ব্যবহার করতে পারি খাওয়া দাওয়া করতে পারি পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করতে পারি স্ত্রী করার কাজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে একটা সম্পদ কিন্তু আমরা বহুভাবে ব্যবহার করতে পারি বিনিময় সম্পদে বিনিময় মূল্য থাকতে হবে আমরা কি বিনিময় মূল্য দিয়ে একটা জিনিস কিনে নিয়ে আসি টাকার বিনিময়ে বা অর্থের বিনিময়ে আমরা কি করি একটা জিনিস কিনে আনি এবং সেটা থেকে আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করি এবার আসি রূপান্তরযোগ্য সম্পদকে রূপান্তর করা যায় একটি সম্পদ থেকে আর একটি সম্পদে রূপান্তর করা যায় আর এই রূপান্তর করে কি করা যায় সম্পদে তৃপ্তি বাড়ানো যায় সম্পদ থেকে তৃপ্তি বাড়ানো যায় যেমন কোন ধান কাপড় থাকলে সেই ধান কাপড় কিন্তু আমাদের কোনো কাছে লাগে না কিন্তু ধান কাপড়টাকে কেটে যদি আমরা আমাদের পোশাক বানিয়ে ফেলি সেটা কি সেটা আমাদের কাজে লাগে তাহলে সম্পদকে কি করা যায় রূপান্তর করা যায় সৃষ্টি সম্পদ সৃষ্টি করা যায় মানুষের কোনো সম্পদ যখন না থাকে তার যদি জ্ঞান বুদ্ধি দক্ষতা থাকে তাহলে সেটাকে কাজে লাগিয়ে সে অনেক সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে তাহলে সম্পদ কি করা যায় সৃষ্টি করা যায় এবার আসি পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্পদের সাথে একটি সম্পদের সাথে আরেকটি সম্পদ কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল একটি সম্পদ তখনই সম্পদে পরিণত হবে যখন একটি সাথে আরেকটি বিষয়গুলো সংযোগ ঘটবে সম্পদের একটি সম্পদের সাথে আরেকটি সম্পদের সংযোগ ঘটে তখন সেটাকে পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় যেমন একটি ঘরে যেমন আমরা যখন শ্রেণী কক্ষের ক্লাস নেই তখন কি শুধু টেবিল আর বেঞ্চ দিলে কিন্তু ক্লাসটা সম্পূর্ণ হবে না তাহলে সেখানে কি লাগবে সেখানে একটা হোয়াইট বোর্ড লাগবে লেকচার টেবিল লাগবে তাহলে এগুলো কি হবে একটা সম্পদের সাথে আর একটা সম্পদ হচ্ছে যোগসূত্র আছে একটার সাথে আর একটা সম্পৃক্ত তাহলে একটা সম্পদের সাথে আর একটা সম্পদ সম্পৃক্ত থাকবে এবার আসি পরিচালনা যোগ্যতা সম্পদের পরিচালনা যোগ্যতা থাকতে হবে কারণ আমরা যদি সম্পদকে কি করি পরিচালনা যোগ্যতা বলতে সম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পদের যদি যথাযথ ব্যবহার আমরা না করতে পারি তাহলে কি হবে সেই সম্পদ আমরা কাজে লাগাতে পারবো না আমরা সম্পদ ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জন করি তাহলে সম্পদের যদি আমরা যথাযথ ব্যবহার করি তাহলে আমরা যে কাজগুলো করতে পারবো আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো তারপরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবো সম্পদ আমরা বৃদ্ধি করতে পারবো অভাব ও দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা তার মোকাবেলা করতে পারবো আমাদের যখন অভাব হবে বা বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ আসবে তখন সেটা আমরা মোকাবেলা করতে পারবো তারপরে হচ্ছে কি সর্বোপরি সেটা আমাদের তৃপ্তি দিবে এবং আমাদের সন্তুষ্টি বিধান করবে তাহলে সম্পদ যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করি তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারবো এবার গেছি আমরা সম্পদে শ্রেণী বিভাগ সম্পদকে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে যেমন এখানে আমি দিয়েছি মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদ সম্পদকে মানবীয় সম্পদ এবং অমানবীয় সম্পদে বিভক্ত করা হচ্ছে মানবীয় সম্পদ মানবীয় সম্পদটা কি হচ্ছে মানবীয় সম্পদের প্রধান হচ্ছে মানুষ মানুষের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে সেটাই হচ্ছে মানবীয় সম্পদ যেমন তার জ্ঞান বুদ্ধি দক্ষতা এগুলো হচ্ছে কি মানবীয় সম্পদ তাহলে কি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিটাই হচ্ছে মানবীয় সম্পদ আর মানবীয় সম্পদের কি ব্যবহারে বৃদ্ধি পায় আর অব্যবহারে বিনষ্ট হয় মানে যত ব্যবহার করবে মানবীয় সম্পদকে যত ব্যবহার করা যাবে সেটা তত বৃদ্ধি পাবে আর যখন যত কম ব্যবহার করা হবে বা ব্যবহার যদি না করা হয় তাহলে সেটা কি হবে আস্তে আস্তে বিনষ্ট হয়ে যাবে এই মানবীয় সম্পদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় ব্যক্তিগত সম্পদ আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ তাহলে মানবীয় সম্পদ হচ্ছে আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ আর একটা হচ্ছে আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ তাহলে ব্যক্তিগত সম্পদটা কি যা একমাত্র ব্যক্তির অধীনেই থাকে যেটা শুধুমাত্র ব্যক্তির অধীনেই থাকবে সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ তো কোন কোন জিনিসগুলো মানে ব্যক্তির ভিতরে থাকে যেমন তার বিদ্যা জ্ঞান দক্ষতা এগুলো হচ্ছে তার একেবারে অন্তর্নিহিত শক্তি এগুলোকে বলা হয় ব্যক্তিগত সম্পদ আর আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির 
ব্যক্তির কার্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কার্যের সমন্বয়ে যে গঠিত হয় সেটা হচ্ছে আন্ত আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ তার মানে এখানে কি তার সাথে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জড়িত থাকবে এই সম্পদগুলো হলো কি চুক্তিপত্র বিভিন্ন সহানুভূতিশীলতা স্নেহ ভালোবাসা এগুলো হচ্ছে আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ শুধু ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি আর আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ হচ্ছে ব্যক্তির সাথে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জড়িত থাকবে এটা গেল ব্যক্তিগত আন্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবার আসা যাক বস্তুবাচক সম্পদ বস্তুবাচক সম্পদ হচ্ছে মানবীয় সম্পদ ছাড়া যে সব সম্পদ আছে বা বস্তুবাচক সম্পদ বা অমানবীয় সম্পদ যেটাকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে কি মানবীয় যত সম্পদ আছে সেটা বাদ দিয়ে যত সম্পদ আছে সেগুলো হচ্ছে বস্তুবাচক সম্পদ বা অমানবীয় সম্পদ সম্পদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে থাকতে হবে তার মানে অবস্তুবাচক বা অমানবীয় সম্পদগুলো হচ্ছে যে মানবীয় সম্পদের বাইরে যে জিনিসগুলো বা পণ্যগুলো মানুষের অভাব মেটাতে পারবে সেটাই হচ্ছে অমানবীয় সম্পদ যেমন অর্থ জমি টাকা পয়সা এগুলো হচ্ছে অমানবীয় সম্পদ এছাড়া সম্পদকে অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে শ্রেণীগুলো করা আমরা প্রথমে পড়লাম মানবীয় বা অমানবীয় সম্পদ এখন আমরা পড়ব অর্থনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্পদ একটা হলো অর্থনৈতিক সম্পদ আর একটা হলো অর্থনৈতিক সম্পদ অর্থনৈতিক সম্পদ যে সম্পদ চাহিদার তুলনায় কম অর্থনৈতিক সম্পদ হচ্ছে কি যা চাহিদার তুলনায় কম যার বিনিময় মূল্য আছে এবং হস্তান্তরযোগ্য এবং পরিমাণযোগ্য সেটা হচ্ছে কি অর্থনৈতিক সম্পদ অর্থনৈতিক সম্পদের কি আছে চাহিদার তুলনায় কম হস্তান্তর করা যাবে বিনিময় মূল্য আছে সেটা হচ্ছে যেমন টাকা জমি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পদ এটা হচ্ছে আমাদের কি চাহিদার তুলনায় অনেক কম অর্থনৈতিক সম্পদ অর্থনৈতিক সম্পদ হচ্ছে কি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সম্পদটা হচ্ছে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি ও দৃঢ়তা সূত্র হিসেবে কাজ করে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি ও দৃঢ়তা সূত্র হিসেবে কাজ করে এবং অর্থনৈতিক সম্পদ উপায়ের ক্ষেত্রে পথটাকে দৃঢ় করে এবং সুগম করে সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পদ যেমন শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি দক্ষতা এ গেল অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ এছাড়া সম্পদকে পরিবেশগত সম্পদ পরিবেশগত সম্পদ পরিবেশগত সম্পদটা হচ্ছে কি পরিবেশের আমরা পরিবেশ থেকে যে সম্পদগুলো পেয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে কি পরিবেশগত সম্পদ পরিবেশ থেকে আমরা কি কি সম্পদ পেয়ে থাকি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতি থেকে যে সম্পদগুলো পাই যে সেগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন আলু বাতাস পানি গ্যাস এগুলো হচ্ছে কি প্রাকৃতিক সম্পদ সামাজিক বা কাছে পরিবেশগত সম্পদ সামাজিক বা কাছে মানে সমাজে কাছ থেকে আমরা সমাজ থেকে যেসব সুযোগ সুবিধাগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে সামাজিক বা কাছের পরিবেশগত সম্পদ সমাজের কাছ থেকে আমরা কি কি সুযোগ সুবিধা পাই স্কুল কলেজ হাসপাতাল ব্যাংক মসজিদ এগুলো হচ্ছে এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাই এগুলো হচ্ছে সামাজিক বা কাছের পরিবেশগত সম্পদ এবার আসি দূরের বা বৃহত্তর পরিবেশগত সম্পদ দূরের বা বৃহত্তর পরিবেশগত সম্পদ রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ভাবে যে সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা পেয়ে থাকি যেমন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৈদেশিক সুযোগ সুবিধা চাকরি সুযোগ সুবিধা প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা আর রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা এগুলো হচ্ছে দূরের বা বৃহত্তর পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা এবার আসি আমরা মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ মানে সম্পদ থেকে যে আমরা মানসিক তৃপ্তি পাই সেটাই হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ তার মানে আমরা সম্পদ ব্যবহার করে যে তৃপ্তিটা অর্জন করি সেটাকে আমরা বলবো মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ কারণ আমরা 
যে সংসার পরিচালনা করলে সংসার পরিচালনার মাধ্যমে যে তৃপ্তিটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ চাকরির ক্ষেত্রে চাকরি করে যে তৃপ্তিটা পাওয়া যায় যে সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যায় ভোগ করে মানে সুযোগ সুবিধা পায় সেগুলো ব্যবহার করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ তাহলে আমরা কিন্তু সম্পদকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করলাম যে সম্পদ কি মানবীয় সম্পদ বা অমানবীয় সম্পদ প্রথমে আমরা দেখলাম তারপরে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ এরপরে আমরা দেখলাম কি পরিবেশগত সম্পদ আবার শেষে আমরা কি করলাম মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ তার মানে সকল সম্পদ ব্যবহার করে আমরা কি করি তৃপ্তি পাই সেই তৃপ্তিদায়ক সম্পদটা হচ্ছে কি মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ তা আচ্ছা আজকে শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা পড়লাম সম্পদ কাকে বলে এবং সম্পদের বৈশিষ্ট্য কি 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 বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটাকে আমরা সম্পদ বলবো এবং সম্পদের শ্রেণী বিভাগ আচ্ছা সামনের দিন আমরা অন্য চ্যাপ্টার নিয়ে আবার আসবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ